MCQs on measures of central tendency part 2 part 1 में हम 1 to 20 तक पढ़े थे और part 2 में हम पढ़ेंगे 20 से आगे from 20 to 40 उनको सालो भी करेंगे और explain भी करेंगे ये objectives हमने यहां तक 20 तक part 1 में किए थे तो वो आप देख सकते हो playlists में जाइए वहां पर प्लेलिस्ट है मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी का उसमें मौजूद है पार्ट फर्स्ट का तो हम आज पार्ट 2 फ्रॉम 21 ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे फर्स्ट इज पहला 21 ऑब्जेक्टिव इज द मीडियन ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा इज द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स मीडियन किस वैल्यू को कहते हैं डेटा में से द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डिविजंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वड वैल्यू द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेटा वैल्यूज D part the middle or approximate middle of the data is the answer D part because median we say the value which the data ka middle and the data ko two parts mein divide so this is the correct answer D next is the mean of 10 numbers is 58 Acha question hai, if one of the number is 40 what is the mean of other 9 numbers so this question is telling us first we will understand it कि 10 नंबर्स का मेन 10 नंबर है उनका मेन 58 है तो उन में से इफ वन ऑफ द नंबर इज 40 एक नंबर उन में से 40 है व्हाट इज द मेन ऑफ द अदर 9 नंबर्स तो अब बताइए जो बाकी 9 नंबर्स है उनका मेन हमें अलग बताना है लेकिन 10 का मेन ऑलरेडी हमारे पास है 10 नंबर्स का वो 58 है मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस कुछ ऑब्जेक्टिव्स से कि टोटल निकालने के लिए आपको नंबर पता होना चाहिए नंबर हमारे पास 10 है और observations का mean पता होना चाहिए mean is 58 जब आप इन दो को multiply करेंगे we will get 580 अब ये बता रहा है if one of the number is 40 अब इसमें से एक number 40 है ये 40 कौन सा number है ये in 10 observations में एक number है तो हमें बताना है कि फिर 9 numbers का mean क्या है that means इस एक number को इसमें से delete करना है खतम कर तो 580 को minus करिए 40 से we will get 540 तो ये 540 9 ऑब्जर्वेशंस का ऐड बनेगा आपके पास ये 40 को निकाल के अब इसको यहां पर ये 10 था पहले अब 9 ही रहा इसको 9 से डिवाइड करिए व्हिच इज इक्वल टू 60 दैट मींस मीन ऑफ दिस 9 ऑब्जर्वेशंस इज 60 बी पार्ट इज का आंसर है नेक्स्ट इज ऑन हिज फर्स्ट फायो बायोलॉजी टेस्ट्स बॉब रिसीव्ड द फॉलोइंग स्कोर्स 72 86 92 63 एंड 77 पांच टेस्ट्स हुए हैं इस स्टूडेंट के तो इसने पांच मतलब टाइप के मार्क्स लिए 72 पहले टेस्ट में 86 दूसरे टेस्ट में 92 तीसरे टेस्ट में इस तरह से 63 77 पांच टेस्ट्स में ये मार्क्स ने लिए क्वेश्चन क्या बता रहा है what test score must move earn on his sixth test अब ये बता रहा है कि ये पांच यहां पर पांच टेस्ट्स का आपके पास रिजल्ट है मार्क से आप बताइए सिक्स्थ जो टेस्ट है इसको लिया जाएगा तो उसमें इसे कितने मार्क्स आएंगे तो टेस्ट सो दैट हिज एवरेज मीन स्कोर फॉर ऑल सिक्स टेस्ट्स विल बी 80 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं इस टाइप के तो मीन बता रहा है कि मीन उन सिक्स टेस्ट का मीन 80 आना चाहिए मीन 80 लेकिन सिक्स टेस्ट यहां पर मिसिंग है हमें बताना है फिर बताइए वो सिक्स टेस्ट में कितने मार्क्स इसके आएंगे चलिए हम इसको मैं इसको दिखाता हूं सॉल्व करके जब हम इन पांच टेस्ट्स को यहां पर ऐड करेंगे ये हमारे पास आता है 390 that means पांच observations का add 390 है, sixth observation missing है और इसका mean जो है mean is 80 तो mean कैसे निकाला है इसको divide किया है six से इसने क्योंकि six से observations है पांच तो available है sixth missing है अब यहाँ पर इस को हम सालो करेंगे ये बहुत easy है यहाँ पर इस six को eighty के साथ multiply करिए which is equal to four eight zero यहां पर 390 x यहां पर x निकलेगा 480 minus 390 which is equal to 90 that means जो 6th test में इसके मार्कस आने वाले हैं वो है 90 
90s. A part is correct answer. Next is following are the disadvantages of mean except ye sabhi disadvantages hai mean ki lekin ek ke bagair ek except means ek nahi hai disadvantage of mean does not possess the desired algebraic property pehla part is ka answer hai cannot be computed if there are missing values due to omissions or nonsense ye disadvantages hai एक आपको मिसिंग मिलेगा मेन में तो आप मेन ही निकाल सकते हो इजिली इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो रहा है इन ग्रुप डेटा विद ओपन एंड क्लास इंटरवल द मेन कैन नॉट बी कम्पीटेड तो ये सभी डिसएडवांटेज है लेकिन पहला नहीं है दैट मीन इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट डज नॉट पॉजिस डिजायर अल जैप्रिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेन मोड मिड एन रेंज ये तीनों कॉमन मेजर है मेन भी मोड भी मीडियन भी इसमें रेंज है ये डिस्पर्शन का है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो ये आपने अभी नहीं इसके बाद आता है नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंस के बाद तो ये रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट इज द हारमोनिक मेन अर्थमेटिक मेन एंड जियोमेट्रिक मेन आर ऑल कंसिडर्ड एस तो हारमोनिक मेन हो या जियोमेट्रिक मेन हो या अर्थमेटिक मीन हो इन सबों को क्या कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज पॉपुलेशन एवरेज सैम्पल एवरेज एक्सटेंडेड मेचर इन सबों को कहते हैं इसको याद रखना पड़ेगा मैथमेटिकल एवरेज ए पार्ट इसका कोरेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक मीन इज ट्वेल्व एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ट्वेंटी देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इज 832 थर्टी टू टू फोर्टी सिक्स सिक्स सेवन अच्छा क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ट्वेंटी है और मेन ट्वेल्व है तो हम पहले सम निकलते हैं सम इज टू फोर्टी तो यही हमें बताना था तो इसका आंसर सी पार्ट है टू फोर्टी नेक्स्ट इज दर आर टू मैथड्स ऑफ फाइंडिंग मोड इन डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया तीन सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज तीनों सीरीज में मोड निकालने के लिए तीन फॉर्मूले तो यहाँ पर बता रहा है कि फिर आप बताइए डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें एक कॉलम में एक्स होता है वैल्यूज और उसके साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो मिड पॉइंट मैथड एंड टेबल मैथड डिसेंडिंग मैथड एंड ग्रुपिंग मैथड एनस्पेक्शन मैथड एंड ग्रुपिंग मैथड इसमें डिस्क्रिट सीरीज में मैंने एक ऑब्जेक्ट पार्ट फर्स्ट में किया है वहाँ से हमने डिस्क्रिट सीरीज में सीधा वहाँ पर मीडियन मैंने निकाला तो मोड भी हम निकालते हैं उसी डिस्क्रिट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड तो सी पार्ट इसका आंसर है द मीन और एवरेज यूज टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड मेजर ऑफ पॉजिटिव वेरिएशन अर्थमेटिक मीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन नन इसका आंसर भी पार्ट है अर्थमेटिक मीन ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इंफ्रेंशियल टेस्क दैट आइडेंटिफाई द बेस्ट सिंगल वैल्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ डेटा पहला पार्ट इसका आंसर है क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसे वैल्यूज देता है हमें जैसे मीन है मीडियन है या मोड है अर्थमेटिक मीन हारमोनिक मीन तो जियोमेट्रिक मीन उससे रिप्रेजेंट होता है पूरा रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ वैल्यूज को हम देखते हैं मेन से देखते हैं एवरेज मीडियम से देखते हैं इसकी डिवाइडनेस कहाँ पर दो वर्ड्स में डिवाइड होता है जियोमेट्रिक मेन का अलग वैल्यू हारमोनिक मेन का अलग वैल्यू तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट नेक्स्ट इज डिश ऑफ ए सैम्पल इज द मिडल वैल्यू वैन द डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग रैंक ऑफ ऑर्डर तो जब हम असेंडिंग या रिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लाते हैं जो तो वहाँ पर जो निकलता है दैट इज वो क्या है मोड है रेंज है मीडियन है मीन है वो मीडियन है उसको हम मीडियन कहते हैं जब हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं डेटा को फिर लाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दो में से एक ऑर्डर से तो फिर निकालते हैं वहाँ से दैट इज मीडियन नेक्स्ट इज बैट्समैन स्कोर इज द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन सिक्स इनिंग्स ये सिक्स इनिंग्स में रन इसने बनाए हैं 36, सिक्स थर्टी फाइव फिफ्टी फोर्टी सिक्स सिक्सटी फिफ्टी फाइव कैलकुलेट द मीन रन स्कोर इन एनिंग हमें बताना है फिर मीन एवरेज कितना है इसने सिक्स इनिंग्स में कितना रन बनाए चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ 
क्या करना है इन सब को ऐड करना है डिवाइड करना है सिक्स से दैट इज नी ये फोर्टी सेवन इसका आंसर मैं दिखाता हूँ कैसे जब हम ऐड करेंगे इन सिक्स इनिंग्स के रन को तो वो टू एट टू डिवाइड बाई सिक्स विच इज इक्वल फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन इंस का कोरेक्ट आंसर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में नेक्स्ट इज अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही मैं मैं कह सकता हूँ इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ सकते हैं ये पूछते भी एग्जाम में इफ द वैल्यूज ऑफ मेन एंड मीडियन आर फोर्टी एंड फोर्टी एट फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोर ये बता रहा है अगर मेन का वैल्यू फोर्टी है और मीडियन का वैल्यू वैल्यू फोर्टी एट है तो फिर बताइए मोर क्या है ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये रिलेशन आप लिख के रखिए कहीं ये इस इक्वेशन को आप याद रखिए लिख के रखिए कहीं इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं कंपिटिटिव एग्जाम्स में तो मोर इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन इसको आप थोड़ा सा राइट साइड में लाते हैं तो चेंज होती है जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ अगर मैं इस ये देख लीजिए इस टू मीन को मैंने लेफ्ट में लाया ये माइनस है यहाँ पर प्लस बना मोड प्लस टू मीन इज इक्वल टू थ्री मीडियन इसी तरह से चेंज होती रहती है इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं तो हमें बताना है कि फिर मोड निकालिए अगर आपके पास मीडियन इज फोर्टी एट थ्री मीडियन फोर्टी एट माइनस टू मीन मीन आपके पास फोर्टी है तो हमें मोड निकालना है चलिए इसको मल्टीपुलर करिए विच इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर माइनस एट्टी दैट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इसका मोड है तो इसमें दूसरी टाइप के ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं कभी आपको मोड गिवन होगा मीडियन निकालना होगा तो इसको राइट में प्लस इसको इधर उधर इस रिलेशन की टाइप में लाना है तो आप निकाल सकते हो तो सिक्सटी फोर इसका कोरेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज डिश डिश डिवाइड इन डेटा इन टू फोर इक्वल पार्ट मीडियन कोटाइलिस रेंज मीन ये डिस्पर्सेंट का ऑब्जेक्टिव कोटाइलिस ही है वो डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर नेक्स्ट इज द मीडियन इज डिश डिश एफेक्टेड बाई एक्सट्रीम स्कोर द मिडल पॉइंट मीडियन इज मिडल पॉइंट द एवरेज द हाइस्ट नंबर नो मीडियन इज द मिडल पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से मिडल पॉइंट ऑफ द डेटा दो बी पार्ट इसका कोरेक्ट आंसर है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो अभी मैं बता रहा था आप रिलेशनशिप बिटवीन मोड इज मोड मीन एंड मीडियन इनके बीच में रिलेशन क्या है अभी मैंने आपको लिख के बताया मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन देखो जी कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसने बनाया है तो ये कन्फ्यूज कर सकता है तो जब आपको ये पहले रिलेशन जबानी याद होगी मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन तो आप इजिली कर सकते हो डी पार्ट इसका कोरेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज एज ए जर्नल रूल डिश डिश इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट इज मोर प्रिसाइज जर्नल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो ज्यादा यूज किया जाता है और बेस्ट माना जाता है वो है मीन या अरेथमेटिक मीन भी इसको कहते हैं या एवरेज भी कह सकते हैं इसको ये ज्यादा यूज किया जाता है जो एक कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट हम इससे निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से नेक्स्ट इज द मीन इज द हाइस्ट वैल्यू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन ए ग्रुप डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट ग्रुप बी पार्ट इसका आंसर है मीन हम निकालते हैं जब हम सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं उनको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हम निकालते हैं मेन बी पार्ट इज द कोरेक्ट आंसर Now next is important objective. If the mean of the five observations x, x plus two, x plus four, x plus six, x plus eight is eleven, ये total यहाँ पर five observations है. तो इसका यहाँ पर इसे mean निकाला. That is eleven. Find the mean of first three observations. फिर पहले तीन observations का आप mean निकालिए. तो हम इस ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं. लेकिन जब हमें पता होगा ये इस x का value क्या है. पहले हम इस x का value निकालते हैं. गौर से देख लीजिए ये टोटल फाइव ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर मैंने इनको लिखा इनको जब इसने डिवाइड किया है मेन निकाला है दैट इज इक्वल टू अलेवन ये दिया हुआ है मेन इज अलेवन अब हम इसमें से चेक करेंगे पहले एक्स का वैल्यू क्या है चलिए ऐड करिए एक दो तीन एक्स चार एक्स पाँच एक्स इसमें फाइव एक्स है और उसके बाद क्या है टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट विच इज इक्वल ट्वेंटी अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी 
is equal to is 5 equal 11 ke sa multiply 55 now 5x is equal to 55 is 20 ko yahan par ye positive right side mein laiye negative banega chaliye minus kariye 55 minus 35 now x is equal to 35 divided by this 5 which is equal to 7 to x ka value 7 hai to x nikala humne ab humne nikalna hai first three of observations ka mean bataiye fir kya hai chaliye hum nikalte hain ye hamare paas first three observations hai x x plus 2 x plus 4 ab isme kitne x hai 1 2 3 3 x hai aur uske baad hai 4 plus 2 is 6 3x से यहां पर divide by 3 तो x का value हमारे पास है 3 into 7 क्योंकि x हमने निकाला 7 और plus 6 divide by 3 which is equal to 21 plus 6 21 plus 6 निकाले 27 divide by 3 तो 3 1 is 3 3 9 is 27 तो 9 that means first three observations can arithmetic mean jo hai wo 9 hai to b part is correct answer important objectives hai to is type ke objectives aa sakte hain exam mein aate bhi hain b is correct answer now next is the value of middle item in a set of observations which has been arranged in an ascending or descending order of the magnitude ye maine aapko bataya wo median hota hai jab hum ascending or descending order mein data ko laate hain D parts का correct answer है तो ये थे total uh, 20 objectives जो मैंने आपको समझाए और सिखाए भी अगर आपने अभी भी channel subscribe नहीं किया इसको subscribe करिएगा और अपने friends के साथ भी share करना कोई भी confusion हो आप comment में लिखी मैं देखता हूँ सभी की comment से देखता हूँ तो जब मुझे लगे अच्छे comment लिखी आपने question लेके मैं उसका reply जरूर देता हूँ तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा थैंक यू